ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அணியோட வெற்றியின் ரகசியம் என்ன மகேந்திர சிங் தோனி அவர்கள் எப்படி அணியை கையாள்றாங்க அப்படின்றது பத்தி தற்போது சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர வீரரான பேப் டூப்ளெக்ஸ் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க இது குறித்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சிஎஸ்கே அணி இது வரைக்கும் பத்து சீசன்ல ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி இருக்காங்க அதுல அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய அனைத்து விதமான சீசன்களிலுமே அவங்க வந்து பிளே ஆஃப் மற்றும் அரையிறுதி சுற்றை வந்து எட்டி இருக்காங்க இதுல இருந்தே அவங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அணி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருகிறது அதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வலுவான கேப்டன் மற்றும் வலுவான பயிற்சியாளரை வந்து கொண்டிருக்காங்க அதாவது தோனி மற்றும் ஸ்டீஃபன் பிளம்மிங் இவங்க இரண்டு பேரும் அந்த அணியில் இருப்பது அவங்களுக்கு வந்து கூடுதல் பலம் அது மட்டும் இல்லாது அணியின் வீரர்களை தேர்வு செய்வதில் மகேந்திர சிங் தோனி வந்து கூடுதலான கவனம் வந்து செலுத்துறாங்க அணியில அதிகமான கேப்டன்களை தேர்வு செய்யறாங்க தோனி மட்டும் இல்லாது நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டனாக இருந்த பிரண்டன் மெக்லம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த பிராவோ தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் கேப்டனாக இருந்த நான் அப்படின்னு பல பேர் வந்து இது போல கேப்டனாக இருந்தவங்கள அணிக்கு தேர்வு செஞ்சாங்க தோனி இது வந்து அணியோட வெற்றிக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா அமைஞ்சது இக்கட்டான சமயங்களில் எங்களுடைய அனுபவங்கள் வந்து எளிமையா போட்டியை கையாளுவதற்கு வந்து உதவியது இதுதான் வந்து சிஎஸ்கே வெற்றி ரகசியம் அப்படின்னு அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா யுவராஜ் சிங் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்த இருபதோரு போட்டிக்கான உலக கோப்பையில் ஒரே ஓரில் ஆறு சிக்ஸர்கள் அடிச்சாங்க அதற்கு முக்கியமான காரணம் இங்கிலாந்து வீரரான பிளின்ட் ஆப் அவர்கள் கூட ஏற்பட்ட கடுமையான மோதல் தற்போது அது குறித்து யுவராஜ் அவர்களுக்கு <laughs> வெளிப்படுத்த <laughs> ஸ்டூவர்ட் பிராட் அவர்கள் வீசின அடுத்த ஓவரில் தொடர்ந்து ஆறு சிக்ஸர்களை விளாசி சரியான பதிலடியை கொடுத்தாங்க யுவராஜ் சிங் அவர்கள் இத்தனை வருடங்களாக இந்த சண்டை நடந்து முடிந்த பிறகு தற்போது யுவராஜ் சிங் அவர்கள் அந்த சண்டையில் எந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறது குறித்து நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎல் போட்டியில் ஒரு முக்கியமான போட்டியில் மகேந்திர சிங் தோனி அவர்கள் செய்த ஒரு காரியத்துக்காக ஜடேஜா அவர்கள் திட்டு வாங்கியது தற்போது தெரிய வந்திருக்கு இஷாந்த் ஷர்மா அவர்கள் அந்த ஒரு ரகசியத்தை தற்போது வெளியிட்டு இருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடந்த ஐபிஎல் தொடர்ல இரண்டாவது தகுதி மற்றும் <laughs> உசுப்பேற்றப்பட்ட இஷாந்த் சர்மா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பந்தை ஜடேஜா அவர்களுடைய பந்து வீச்சில் இறங்கி வந்து அடிச்சிருக்காங்க அது வந்து பவுண்டரி சென்று இருக்கு அப்போது தோனி அவர்கள உன்னால் சிக்ஸர் தான் அடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு பின்னால் நின்று பேசியிருக்காங்க அடுத்த பந்தை அதே போலவே இறங்கி வந்து அடித்த இஷாந்த் சர்மா பார்த்தீங்கன்னா அந்த பந்தை சிக்ஸருக்கு அனுப்பிட்டாங்க இதன் மூலமா கடைசி கட்டத்தில் அதிரடியினால டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணை அந்த போட்டியில நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரன்களுக்கு வீச்சாங்க இந்த பந்து போடப்பட்டு முடிந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஜடேஜா அவர்கள் தன்னுடைய தவற உணர்ந்தாங்க அப்போது தோனி அவர்கள் ஜடேஜா அவர்களிடம் நீ ஒழுங்காகவே பந்து வீசவில்லை மோசமாக வீசினாய் இந்த அளவுக்கா மோசமாக பந்து வீசுவது அப்படின்னு ஜடேஜா அவர்களை பார்த்து திட்டி கொண்டிருக்காங்க இதன் பிறகு தோனிக்கு சரியான பதிலடி கொடுத்ததன் விதமாக தோனியை பார்த்து சிரிச்சிருக்காங்க இஷாந்த் சர்மா இந்த ஒரு ரகசியத்தை தற்போது இஷாந்த் சர்மா அவர்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தற்போது வெளிக்கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் டெஸ்ட் அணிகளுக்கான கேப்டன் யார் அப்படிங்கிறது பத்தி தற்போது தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் இயக்குநரான கிரேம் ஸ்மித் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க தற்போது பேப் டூ பிளஸ் சீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு நாள் மற்றும் டி டுவெண்டி போட்டிகளுக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டனாக இளம் வீரரான கொய்னர் டிகாக் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க டெஸ்ட் போட்டிக்கும் அவங்க கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்த சமயத்தில் தற்போது ஸ்மித் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் மூன்று விதமான போட்டிகளுக்கும் கேப்டன் பொறுப்பை குயினர் டிகாக் அவர்களிடம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு பனிச்சுமையை ஏற்படுத்தும் அவங்களிடம் இருக்கக்கூடிய திறமையும் அது பறித்துவிடும் அதனால் அதற்கு வந்து வாய்ப்பே கிடையாது வேண்டூர் டசன் அல்லது அன்ரிச் நார்ஜே போன்ற வீரர்களிடம் 
டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் கேப்டன் பதவியை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு ஸ்மித் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தற்போது இந்த கொரோனாவின் பாதிப்பினால் இந்த வருடம் ஆஸ்திரேலியாவில் ஆகஸ்ட் மாதம் நடக்க இருந்த இருபது ஒரு போட்டிக்கான உலகக்கோப்பை தற்போது நடைபெறுமா அப்படிங்கிறது பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த நிலைமை இது குறித்து ஐசிசி என்ன தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் மாதத்தின் இறுதி கட்டத்தில் இந்த இருபது ஒரு போட்டிக்கான உலகக்கோப்பை நடைபெறுமா அப்படிங்கிறது குறித்த முழுமையான தகவல்கள் வந்து வெளிவரும் இந்த கொரோனாவின் பிரச்சனை முடிந்தால் தான் அது குறித்த தகவலை நாங்கள் வந்து வெளியிடுவோம் அப்படின்னு ஐசிசி வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அது வரைக்கும் எந்த ஒரு விதமான வதந்திகளையும் நம்ப வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக்